L'épisode des rameaux dans l'Évangile est un épisode connu, mais néanmoins curieux. En effet, je n'ai jamais très bien compris que Jésus, nous dit-on, entre dans Jérusalem et célébré comme un roi, toute la foule l'acclame. Et puis, comment se fait-il dans ce cas-là que peu de temps après, une semaine, je ne sais pas, finalement tout le monde s'en fiche et il meurt tout seul sur la croix et qu'il n'y a personne pour l'acclamer ou le défendre. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Et puis en plus, c'est bizarre, vous dirais-je. Euh, en effet, là, cette foule euh, qui est là présente, euh, qui, nous dit-on, agite des rameaux. Alors pourquoi agite-t-elle des rameaux est-ce que ces palmes qu'agitaient les gens sur son passage, c'est un peu comme, vous savez, les grosses mains vertes que les enfants agitent sur le Tour de France, sur le passage des, des cyclistes Enfin, bon, pourquoi pas, mais je ne vois pas bien l'intérêt de la chose, si vous voulez. Et puis ensuite, autre chose étonnante, pourquoi ce cri « Hosanna » que toute la foule dit à cet instant En effet, il faut savoir que ce cri « Hosanna » n'apparaît qu'à ce moment-là, ce n'est pas euh, comme Alléluia ou Gloire à Dieu que l'on crie dans n'importe quelle situation, Hosanna s'est dit au moment de la fête des rameaux et seulement dans la fête des rameaux. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire Alors, est-ce qu'Hosanna est une louange qui veut dire gloire à toi Eh bien, non, justement, c'est assez étonnant, peut-être le savez-vous, mais Hosanna veut dire tout autre chose et vous allez le voir. Alors, pour bien comprendre cette fête des rameaux, comme bien souvent, il faut savoir qu'à l'origine, c'était une fête juive. C'est-à-dire qu'avant d'être une fête chrétienne, c'était une fête juive. Et que ces histoires de branches agitées n'est pas une invention des chrétiens, mais euh, c'était quelque chose que faisaient déjà les juifs bien avant le Christ. Et en fait, c'est Jésus qui entre dans Jérusalem pendant une fête juive où l'on agitait des rameaux et où l'on criait « Hosanna ». Donc vous voyez, déjà la situation est un peu différente. Parce qu'en effet, les Juifs avaient une fête avec des processions entre Jérusalem et le Mont des Oliviers. Ils agitaient des rameaux, ils criaient aux Anna, au fils de David, que Jésus soit là ou non, si vous voulez. Et il n'est pas du tout évident que la foule ait été là pour Jésus. Probablement que la foule était déjà là, agitait déjà des rameaux et criait aux Anna, et Jésus rentre dans le dispositif sans du tout que cela lui soit attribué. Un petit peu comme la dernière arrivée du Tour de France, puisque je m'intéressais au Tour de France avec les grandes mains. À un moment donné, il y a des, des fémens qui ont sauté la barrière et qui se sont mis à courir sur les champs élysées On aurait pu dire « c'est merveilleux, il y avait un million de personnes qui acclamaient les fémens courir sur les champs élysées Ce n'est pas tout à fait ce qui, comme ça que les choses se sont passées. Alors de quelle fête s'agit-il Eh bien, il s'agit, si je ne me trompe pas, du septième jour de la fête de Soukhot la fête des cabanes chez les Juifs, qui est dit aujourd'hui encore le jour du grand Hosanna. Ça s'est institué en Lévitique 23-40, où il est écrit « Vous vous munirez de rameaux et vous aillerez jusqu'à l'autel, etc. » Si on remonte encore avant les Juifs, c'était une fête païenne, qui était une fête, euh, pas tout à fait au moment du printemps, je crois plutôt à l'automne, ou en tout cas une fête qui était une fête d'appel de la pluie. Et donc on espérait qu'il pleuve pour que l'agriculture puisse bien fonctionner. Donc c'était une sorte de danse de la pluie, si vous voulez, autrement dit. Alors les prêtres faisaient euh, sept fois le tour de l'autel avec des branches de saule. Pourquoi de saule Parce que les, les, c'était un arbre qui demandait beaucoup d'eau pour euh, pousser, si vous voulez. Ou de palmiers qui demandent aussi de l'eau. Et les gens agitaient des palmes et agitaient des branches de palmiers, des branches de saule. Certainement pas de buis, s'il vous plaît, parce que le buis peut pousser même avec très peu d'eau, donc c'est un contresens absolu. Et puis, en fait, c'était pour dire, on espère qu'il va bien pleuvoir et que toutes ces choses qui demandent beaucoup d'eau puissent pousser. Et après, comme beaucoup de ces fêtes païennes, elle a été spiritualisée. Et on s'est dit, en fait, non, ce qu'on attend, c'est pas tellement euh, qu'il pleuve, parce que bon, qu'il pleuve ou pas, ça c'est des questions de météorologie et... Je ne suis pas sûr qu'il faille associer Dieu à cela. Mais on va demander que Dieu, que Dieu nous envoie l'eau l'eau, l'eau spirituelle, l'eau vive, l'eau dont nous avons besoin pour, pour vivre intérieurement, si vous voulez, l'eau qui est l'image même de, de la présence de Dieu. Et donc les gens ont continué, les Juifs ont continué à manifester de la même manière en faisant les processions avec les palmes et les rameaux, et qui était une fête qui appelait la venue de l'eau vive et aussi la venue du Messie. Voilà, 
le mot est dit, c'était une fête qui appelait, qui demandait à Dieu d'envoyer le plus vite possible son Messie. Donc, effectivement, du coup, vous disais-je, euh, les Juifs faisaient cette fête, et Jésus qui, euh, je dirais, s'insère dans le dispositif, euh, les gens n'étaient pas venus pour lui, mais il dit un message, il dit deux choses pour ceux qui croyaient en lui. Un, je suis le Messie que vous attendez, et d'autre part, je suis moi la source de l'eau vive. Alors que Jésus soit la source d'eau vive, ça on le sait. C'est dit dans « Relisez l'histoire de Jésus et de la Samaritaine ». Quand Jésus dit à la Samaritaine « Si tu savais qui je suis, tu m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif ». Et nous en avons aussi une trace en Jean 7, 37, trace qui est encore euh, absolument en référence avec ce que je vous dis, je vous cite. Il est écrit « Le dernier jour, le jour de la fête » sous-entendu de la fête des tentes. Donc vous voyez, c'est bien de ça dont il s'agit, comme le dit l'évangile de Jean. « Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Jésus dit, « Je suis celui qui accomplit cette attente de l'attente la, de l'appel des rameaux, qui est que Dieu nous donne l'eau vive. » c'est-à-dire l'eau qui nous désaltère, l'eau qui nous donne la vie, l'eau qui nous vivifie, l'eau qui transforme le désert en, en une plaine fertile, l'eau qui nous permet d'être de, sur des prix d'herbes fraîches, comme dit le psaume 23, etc. Après, Jésus donc arrive là-dedans et en gros dit, bah, vous appelez l'avenue du Messie, c'est moi, c'est-à-dire je suis le Messie que vous attendez. Ah. Alors ça, c'est plus intéressant et plus compliqué. Le Messie, petit rappel bon, pour les enfants de l'école biblique, vous savez que Messie, c'est un mot hébreu, machiar, qui veut dire Christ, en grec, Christos. Messie et Christ, c'est le, le même mot. Et en français, ça se dit « oin ». Alors, on ne l'utilise pas parce que dire « Jésus est le Christ », ça veut dire « Jésus est le Messie », mais dire « Jésus est loin de Dieu euh, », on, ça risque de faire un contresens, on risque de penser qu'il est éloigné, alors qu'il est « l'apostrophe o i n t c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, celui qui est recouvert d'huile. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient les Messies étaient trois catégories de personnes. Un rappel, hein, pardon. Les rois, les prêtres et les prophètes. C'était ceux qui agissaient revêtus de l'autorité de Dieu. Donc l'huile sainte représentait la présence de Dieu et on disait le roi est revêtu de, de, du Saint-Esprit, revêtu de l'autorité de Dieu et il gouverne au nom de Dieu. Le prophète, il est revêtu de l'autorité de Dieu, il parle au nom de Dieu. Et le prophète est revêtu de l'autorité de Dieu pour vous permettre d'être en relation avec Dieu. Donc dire que Jésus est Christ, c'est dire qu'il est Messie, c'est dire qu'il est loin, l'apostrophe O, I, N, T, ça veut dire qu'il est pour nous roi, prêtre et prophète. C'est la triple couronne du Christ, comme on dit en théologie médiévale. Et donc, il est roi parce qu'il est celui qui nous dirige, celui que, auquel nous voulons obéir et qui nous protège. Il est prêtre parce qu'il est, est le seul intermédiaire avec Dieu. Et il est prophète parce qu'il est celui qui incarne la parole de Dieu et qui nous la fait connaître. Et puis, par ailleurs, Jésus était le Messie avec un grand thème, c'est-à-dire que les Juifs attendaient que quelqu'un vienne au nom de Dieu pour accomplir toutes les promesses de Dieu. Donc il y avait une attente d'un Messie particulier. Et Jésus dit « Je suis celui-là ». Et donc on nous dit « Dieu donnera la paix, il va donner la, la force intérieure, il donne la plénitude de l'esprit, il donne la liberté ». Eh bien « Je suis celui qui vient accomplir pour vous toutes les promesses de Dieu ». Et euh, c'est ce qu'il ce qu veut dire en, en se mettant dans la procession qui attendait le Messie. Cela dit, Jésus monte sur un âne. Alors ça, on pourrait aussi faire des prédications entières là-dessus. Mais juste petit rappel, l'âne était une monture qui pouvait être royale. Hein, enfin, le roi pouvait se promener sur un âne, ce n'était pas un problème. Mais c'était une monture pacifique. Le roi montait sur un cheval pour aller à la guerre et sur un âne pour aller se promener dans la ville. Et donc Jésus qui monte sur un âne dit « Je suis Messie, donc je suis roi, mais je ne suis pas un roi guerrier, je suis un roi pacifique. » Et donc c'est là la grande incompréhension avec le messianisme juif. 
qui attendait un Messie politique qui vienne rétablir la royauté politique d'Israël, qui vienne chasser les Romains, qui vienne euh, agir matériellement et concrètement dans le monde. Et Jésus dit « Moi, je ne suis pas venu pour faire cette action politique, mais pour donner la paix du cœur ». Et l'action du Christ n'est pas une action euh, extérieure dans le monde pour forcer le monde à être comme Dieu voudrait, mais c'est un Christ Messie qui vient régner à l'intérieur de l'être humain, dans le cœur de chaque homme, pour que chacun devienne un acteur dans le monde. C'est encore aujourd'hui l'incompréhension avec les Juifs hein, qui disent « Jésus n'est pas Messie » parce que, comme eux attendent un Messie politique, ils disent « la preuve que Jésus n'est pas le Messie, c'est qu'il y a encore des guerres dans le monde ». C'est-à-dire, comme le Messie doit apporter la paix, il euh, n'y a pas de la paix dans le monde, donc Jésus est un faux Messie, voilà, c'est réglé. Et les chrétiens disent, mais non, mais attends, ce que Dieu donne, ce n'est pas la paix politique, c'est la paix du cœur. Et moi, je vous dis, comme des millions de chrétiens, qu'effectivement, le Christ donne une paix intérieure, donne une accomplit à l'intérieur du cœur du croyant toutes les promesses de Dieu, et que par conséquent, euh, sa messianité est absolument vraie. Et puis, donc je continue, les, les gens criaient sur le passage de Jésus « Hosanna ». Je vous l'ai dit, pas une, ça ne veut pas dire louange à Dieu. « Hosanna », c'est une citation du psaume 118 au verset 25. Alors, je vous ai lu le psaume 118 tout à l'heure, vous n'avez pas entendu le mot « Hosanna ». Bah parce que je vous l'ai lu en français, bah voilà, je vous l'aurais lu en hébreu, vous auriez entendu « Hosanna », mais vous n'auriez pas compris le reste, donc j'ai fait un choix. En effet, le psaume 118, verset 25, en hébreu, ça se dit « Anna Adonai Yoshiana, Anna Adonai Atsilchana » Ce qui veut dire « De grâce éternelle, sauve donc, de grâce éternelle, délivre donc. » Autrement dit, « Hosanna » est la translittération en français d'une prière faite à Dieu, « Oshiana » qui veut dire « Sauve-moi ». Donc ce n'est pas un cri de louange, c'est un appel à Dieu de dire « Seigneur, sauve-moi Seigneur, sauve-nous » Et Hosanna, c'est ça, c'est un appel à sauver. Et c'est ce que disaient les Juifs, donc, en disant, ils appelaient Dieu en disant « Sauve-nous » Et Jésus arrive en disant « Eh bien, celui qui peut vous sauver, c'est moi. » Ça tombe bien d'ailleurs, puisque Jésus s'appelle justement « Celui qui sauve »« Yeshua » On retrouve cette même euh, étymologie hébraïque, Yasha, qu'on trouve dans Oshana et qu'on trouve aussi dans Yeshua. Et c'est le même mot, donc Jésus est celui qui justement vient donner le salut. Alors Jésus nous sauve. Bonne nouvelle, frères et sœurs. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, si on dit aux gens euh, « Dieu vous sauve euh, », ça leur dit à peu près rien. Sans doute qu'autrefois ça parlait, alors il faut le réinterpréter. Dans la Bible... De quoi Dieu nous sauvait-il le peuple Alors il l'a sauvé de la sortie d'Égypte, il l'a libéré d'Égypte. Et donc si on le réinterprète pour nous, ça veut dire que Dieu nous libère, il nous donne la liberté, la légèreté, la, la joie, l'indépendance, il nous libère de, du fait d'être, je dirais, d'être esclave, d'être dépendant de, 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 de situation, d'être opprimé, et il nous donne une sorte de liberté qui nous permet d'être en mouvement, d'être en chemin dans notre vie, de ne pas être enfermé dans quelque chose d'inéluctable, mais il, nous, il ouvre devant nous un chemin dans le désert, comme le peuple qui va pouvoir cheminer jusqu'à la terre promise. C'est ce que dit aussi le Christ dans l'évangile de Jean quand il dit « Moi, je suis la vérité et la vérité vous rendra libre ». Ensuite, il nous sauve, dans l'Ancien Testament, souvent on voit que Dieu sauvait de, de l'échec politique, c'est encore ce qu'attendent un bon nombre de nos frères juifs. Ils nous sauvent de la défaite politique. Je le réinterprète en disant que, indépendamment des défaites politiques qui ne dépendent pas toujours de moi, Dieu me sauve de l'échec, de l'erreur, et me libère de la culpabilité. Parce que peut-être que ça, c'est l'expérience la plus universelle, celle de l'échec. On parle du péché, me sauve du péché, mais c'est quoi le péché On ne sait pas très bien, mais l'échec, ça, je sais ce que c'est. « Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire » ou « Je n'ai pas réussi ». Expérience la plus universelle qui soit, eh bien Dieu nous sauve de cela et il dit « N'aie pas peur parce que eh bien, ta vie mérite d'être vécue, d'être acceptée et d'être sauvée et ta vie n'est pas 
ne se réduit pas aux échecs de ton existence, mais ta vie peut être quelque chose d'extraordinaire si justement tu te libères de cette culpabilité ou de ce sentiment d'avoir manqué. Ensuite, il nous sauve de la, sèche et de la, de la culpabilité, vous disais-je, parce que notre faute mériterait le, la punition et en fait nous sommes pardonnés, donc nous sommes sous la grâce. Et déjà, d'essayer de ne pas se sentir coupable dans la vie, c'est un grand pas. Et d'arriver à se dire, il y a un Dieu qui me rappelle sans arrêt que je fais ce que je peux hein, pour faire autant de bien que je peux, mais je ne suis pas coupable. Se sentir coupable ne mène à rien. Et donc cette libération est essentielle, que sans arrêt on nous dise, arrêtez de vous sentir coupable. Sentez-vous responsable, faites ce que vous pouvez de mieux, mais ne vous sentez pas coupable, ne rajoutez pas une couche de culpabilité dans votre vie qui ne sera que mortifère. Après, il sauve de la sécheresse, je l'ai dit, il nous donne l'eau, mais l'eau intérieure qui nous revitalise. Il nous sauve de l'absurde, parce qu'à quoi nous mène notre vie si nous ne sommes qu'un amas de cellules fait par hasard Il permet de nous donner un sens, une orientation, une raison d'être, une raison de vivre, parce que l'Évangile nous donne un chemin qui est proposé, un idéal. Il nous sauve de la peur, parce qu'on sait qu'en Dieu, quoi qu'il arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, il nous sauve de la mort en nous donnant la vie éternelle. Il nous sauve de la peur de la mort en nous donnant confiance. Enfin bref, oui, vraiment, Dieu nous sauve de toutes choses en Jésus-Christ. Dieu est salut. Il est le rocher, il est la forteresse. Il est cet absolu dans notre vie. Quand tout peut tomber, tout peut partir, tout peut être détruit, eh bien Dieu est cette espèce de roc invincible sur lequel j'accroche ma vie et qui, lui, ne peut jamais faillir. Formidable. Il est celui qui, dans l'aléatoire de ma vie, dans le vide de sens parfois que je peux avoir, il est celui sans lequel je m'enfoncerai dans, dans l'inconditionné, dans, dans le conditionné plutôt, dans l'absurde, dans, dans le rien du tout. Il est effectivement le, ma planche de salut fondamentale. Alors donc cet appel, effectivement, « Hosanna », je le comprends. Et sans cesse, évidemment, dans ma vie, pas que le jour des rameaux, hein, puisque les, les calvinistes n'aiment pas lier les choses à des jours du calendrier. Je dirais, c'est tous les jours, tous les matins, tous les soirs, toutes les minutes, c'est pour vous les rameaux. Et votre Seigneur vient à vous et vous lui dites, de grâce Seigneur, sauve-moi. Et Jésus est celui qui nous sauve. Comme Pierre... Quand il marche sur l'eau, vous savez, il marche vers Jésus parce qu'il est convaincu, il y a un idéal et quand on va vers le Christ, on peut traverser des océans et à un moment donné, Pierre doute, il s'enfonce, il a peur et là il crie « Seigneur, sauve-moi Oshiana, Osana, sauve-moi » et Jésus arrive, il y tend la main, il le relève. C'est ça ce Christ qui nous sauve. Parce qu'avec la, la foi, effectivement, on peut toujours avancer, tout traverser, mais on a besoin aussi de cette aide de Dieu. Cela dit, la formulation est bizarre, parce que dans le texte, les gens disent, si vous avez bien lu, « Hosanna au fils de David ». Donc, il y a un datif. Pourquoi « Hosanna au fils de David » Donc, Soit c'est un appel au fils de David qui est le Messie, très bien, mais comme si cet appel à sauver pouvait concerner aussi le Christ. « Sauve-toi » Ça, c'est possible. En effet, on a... Euh, probablement que c'est même une chose essentielle à dire. On a d'ailleurs dans, dans l'Évangile, à un moment donné, quand il est sur la croix, les gens disent « Sauve-toi toi-même au Christ ». Et les Juifs, toujours dans cette fête des tentes, quand ils crient « Hosanna », disent en hébreu « Ani vahu oshiana », ce qui veut dire en français « Moi et lui, qu'il sauve donc », c'est-à-dire on demande que Dieu nous sauve nous et qu'il se sauve lui-même en quelque sorte. Comme lorsqu'on voit Jésus, peut-être qu'au rameau, Jésus n'était pas de si glorieux que ça, mais que les disciples voyaient Jésus déjà en difficulté et ils disent « Sauve-toi donc et en te sauvant, sauve-nous ». C'est-à-dire que la, le, le salut de Jésus conditionne aussi le nôtre. Et ça c'était vrai à l'époque, hein, le roi, si le roi sauve, se sauve, il sauve le peuple. Et finalement c'est assez vrai parce que certainement que Jésus est le, le berger, il est celui qui montre le chemin et Jésus indique ce chemin du salut et comme Jésus sera sauvé de la mort, de même nous serons sauvés de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, 
ce que prêchera Florence la semaine prochaine avec Pâques, eh bien, elle vous expliquera comment Jésus a été sauvé de la mort. Ça, c'est essentiel, parce que la manière avec laquelle Jésus a été sauvé de la mort, c'est la manière avec laquelle Dieu nous sauve de la mort. C'est-à-dire que le salut du Christ est notre salut. Et ce que l'on dit du Christ ressuscité, on doit pouvoir le dire de nous. C'est-à-dire que la résurrection du Christ, c'est l'exemple de la manière avec laquelle Dieu sauve, avec laquelle il a sauvé son Fils et avec laquelle il nous sauve, nous. Et c'est là où, je me, je, personnellement, je me méfie. En tout cas, j'ai toujours voulu dissocier le, la résurrection de Pâques avec ses apparitions. Parce que euh, moi, j'ai fait beaucoup de services funèbres dans le temple. Je n'ai jamais vu un mort toquer au cercueil et enlever les bandelettes pour se relever et courir et manger du poisson avec ses petits-enfants. Jamais, 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 jamais Pourquoi alors le Christ pourrait-il le faire si nous, nous ne pouvons pas le faire Où est la bonne nouvelle alors, si Dieu sauve Jésus, mais qu'il ne nous sauve pas, eh bien, qu'il reste tranquille avec son petit chouchou et qu'il sauve Jésus, et nous, on reste là dans la mort. Où est la bonne nouvelle de l'Évangile La résurrection, ce n'est pas les apparitions. Les apparitions, vous en faites ce que vous voulez, ça n'a aucun intérêt. La résurrection, c'est qu'effectivement, on croyait que la mort de Jésus arrêtait tout, et que par la mort du Christ, tout était fichu, que son Évangile était terminé, que la bonne nouvelle était caduque, et les disciples découvrent que Jésus est encore vivant, comme il est vivant aujourd'hui parmi nous, que la mort n'arrête pas une existence, n'arrête pas un élan, n'arrête pas un être qui finalement transmet quelque chose dans le monde. Et donc oui, cette résurrection du Christ qui fait qu'aujourd'hui Christ est vivant parmi nous, de même vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents sont vivants de la même manière aujourd'hui parmi vous et en vous. Cette résurrection, elle est la nôtre. Et donc, en effet, Jésus sera sauvé. Et nous sommes sauvés parce que Jésus est sauvé. Il montre le chemin. Il est celui qui, qui ouvre la porte de la vie. Et nous nous engouffrons derrière dans cette porte de vie parce que comme Jésus est sauvé, nous sommes aussi sauvés. C'est la, la leçon du salut. Et puis, vous disais-je, euh, justement, Jésus arrive sur un âne, pas sur un cheval de bataille et par conséquent, cette action du Christ, ça s'est bien dit, ça n'est pas une action violente. Ressusciter physiquement un mort, c'est une action violente. C'est contrarier les lois de la nature, c'est aller à l'encontre de ce qui se passe normalement. Jésus n'intervient pas comme ça, et Dieu n'intervient pas comme ça. Dieu intervient pacifiquement dans le monde, en douceur dans le cœur des hommes, en douceur dans chacun des croyants, qu'il convainc, qu'il les remet en ordre, qu'il remet dans, la, dans, dans un sens de la volonté, de la vie et de l'espérance et qui lui permet d'être un acteur de vie, euh, de vie dans ce monde. Euh, avec l'aide de Dieu, donc, en effet, Jésus est sauvé en esprit, en amour et en espérance et Dieu nous sauve de la même manière, en amour, en esprit et en espérance. Mais vous disais-je, pour que nous soyons sauvés, il faut que Jésus soit sauvé. Et et donc cet appel à sauver le Christ, bon, il sera écouté puisque Jésus va être ressuscité. Mais on pourrait aussi l'entendre aujourd'hui en disant, je dis à chaque fois, votre petite prière, oh Dieu sauve-moi. Autre petite prière, sauvez Dieu dans votre vie à tout instant. Parce que le Dieu de votre existence, il est en danger. En danger, mais oui, comme pour moi, tout le monde, chaque fois que nous pensons à autre chose, nous sommes distraits, nous, ou notre égoïsme veut reprendre le dessus. Seigneur, sauve-toi, que tu sois effectivement en moi une présence vivante. Dieu a besoin d'être sauvé dans le cœur de chacun des croyants. Et tant que Dieu n'est pas sauvé en vous, vous êtes perdu. Et donc c'est bien ça. Je, je dis à Dieu, sauve-moi. Et Dieu dit, ben, euh, commence par sauver Dieu, si tu veux. Et si tu sauves Dieu dans ton cœur, tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut sauver Dieu en nous, qu'il faut que Christ soit reconnu en nous comme Messie, comme roi, comme prêtre, celui qui nous met en lien, comme prophète, celui qui nous donne la parole. Notre, seul, notre sort, notre bonheur dépend du sort de notre foi. Et dans Luc, vous disais, je, petite, petite variante, l'Évangile ne dit pas aux Anna, mais les gens disent « Gloire à toi ». Alors « gloire », c'est un mot hébreu qui veut dire le poids, donc ça veut dire « donne du poids ». Que le Christ prenne du poids dans notre vie 
et quand le Christ a du poids dans notre vie, nous sommes sauvés de la légèreté de notre être, parce qu'il devient l'encre en béton à laquelle s'accroche notre vie contre toutes les tempêtes. Donc n'ayez pas peur. Dieu a sauvé le Christ, il lui a donné la vie, et il vous sauve aussi, et il vous donne la vie. Il est le roi de paix, il est le maître de la vie, il est le champion de l'espérance, il est l'amour donné sans condition, par grâce, amour éternel qui nous fait vivre. Ô oh Dieu, sauve le Christ, fais-le vivre dans ce monde, fais-le vivre en nous, sauve-toi toi-même en nous et sauve-nous. Hosanna. C'est donc dans Matthieu 21 que nous avons cet épisode de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée sur un anon, euh, attachée, pardon, et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. « Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un anon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent. Et ils firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et les filles asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Et les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra à Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et je vous lirai aussi en complément le, le psaume 118 que nous avons chanté tout à l'heure d'ailleurs. Parce que c'est la fête des rameaux, je vais vous le dire tout à l'heure, est une fête juive à l'origine. Et au cours de cette fête, il, il chante ce psaume-là. Vous verrez s'il y a un lien. « Alléluia, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. »« Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. »« Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. »« Qu'il le dise tous ceux qui craignent le Seigneur. » Éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui, il m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains rien. Que pourrait un humain contre moi Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur des puissants. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, et tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. « Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon et éternel est son amour. »